przemyśle, szczególnie w branży automotive, niezwykle istotne są wysoka jakość wykonania, czas cyklu produkcji i termin realizacji projektu. Odpowiednie efekty uzyskiwane są m.in. dzięki pracy zautomatyzowanych linii wyposażonych w roboty przemysłowe. Ich praca jest spektakularna. My przyjrzymy się jak takie linie powstają. W tym celu odwiedziliśmy zakład firmy Tasco Projekt, integratora zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Tasco Projekt specjalizuje się w automatyzacji i robotyzacji wszystkich procesów. Dostarczamy linie i stanowiska zrobotyzowane, które wspomagają lub zastępują operatora w procesie produkcyjnym. Nasze ponad 50-letnie doświadczenie przekładamy na projekty realizowane dla naszych klientów w kilkunastu krajach Europy. Sprawdzimy jak powstają linie, za pomocą których w fabryce będą łączone w całość elementy karoserii samochodu. W skład linii wchodzą przede wszystkim przyrządy, w których pozycjonowane są poszczególne części oraz roboty wykonujące zadane operacje. Od pobierania detali, przez podawanie ich do stanowiska bazującego, po wykonywanie operacji łączenia części. Łączenie może odbywać się poprzez technologię spawania, zgrzewania, spawania laserowego, klejenia czy nitowania. Zobaczmy zatem jak przebiegają prace. Zaczynamy od działu projektowego. Tutaj powstaje koncepcja całej linii oraz poszczególnych stanowisk wchodzących w jej skład. Następnie modele 3D przechodzą weryfikację na etapie symulacji. W ten sposób można sprawdzić, czy projekt został wykonany poprawnie, czy robot ma pełną dostępność do wszystkich operacji, a także zweryfikować ergonomię i bezpieczeństwo pracy operatora. Dokumentacja techniczna zaprojektowanych urządzeń trafia do działu produkcji. Materiały do produkcji są cięte. W centrach obróbczych CNC przygotowywane są elementy, dzięki którym w przyrządzie będzie można mocować części. Tutaj widzimy jak frezowane są elementy mechaniczne. Obrabiane są także części z tworzywa sztucznego. Będą przytrzymywać widoczne części karoserii. W podstawie urządzenia wiercone są otwory montażowe. Po malowaniu sprawdzana jest dokładność wykonania powierzchni i otworów. Rama przyrządu jest mierzona za pomocą skanera 3D. Pomiary wykonywane są z dokładnością nawet do 500 mm. Pomiary dużych przyrządów, w których będą łączone np. elementy pociągów, wykonywane są za pomocą laser trackera. Czas na montaż. Widzimy jak krok po kroku powstaje przyrząd. Montowane jest całe oprzyrządowanie, a więc siłowniki, elementy bazujące i dociskające, a także pneumatyka oraz osprzęt elektryczny. Po zmontowaniu przyrząd jest regulowany. Dalej odbywają się testy funkcjonalne urządzenia. Między innymi sprawdzane jest działanie sekwencji zamykania. Mamy gotowy przyrząd, czas na stanowisko zrobotyzowane. Urządzenia dostarczane są przez producentów współpracujących z integratorem. Podczas konfiguracji sprawdzana jest komunikacja między urządzeniami. Roboty będą wykonywały operacje łączenia elementów karoserii w technologii zgrzewania i klejenia. Gdy linia zrobotyzowana jest już połączona w całość, można przeprowadzić testy funkcjonalne trwające kilkanaście dni. Po tym czasie będzie ją można zaimplementować w fabryce samochodów. Zastosowanie zautomatyzowanych linii ma przede wszystkim zagwarantować szybki czas produkcji, pełną powtarzalność, bezpieczeństwo i ergonomię pracy operatorów, a także zapewnić ograniczenie kosztów w zakładzie produkcyjnym. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.